ということで動画始まりましたけどなんかな何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何おしゃべりカードバトルペチャリブレーイエーイペチャリブレーって何まずルールはですねこれ1対1で戦うカードゲームになってますでこれカードが2種類ありましてキャラクターカードっていうの1枚、うん、それから特徴カードっていうのを2枚引きます、うん、何面白そうなんだけどあ、まあ、例えば引いたキャラクターカードがオカンでさっき言ったように特徴が目からビームが出る日本刀って出たら目からビームが出せて日本刀を持ってるオカンっていうキャラクターで戦う<笑>それでだから自分のキャラクターの強さをアピールするんですよあなるほどねどっちが強そうに見せれるかみたいなそうそう,そう,そう2セット先攻後攻先攻後攻それでそれぞれアピールポイントを出し合って、うん、で他の4人がこれどっちのキャラクターが強いだろうっていうのを判定するっていうゲームなるほどね小学校の時休み時間とかになんかこういうような遊びした男の子はやっぱ多いんじゃないですか俺カード作ってたよでもカードゲーム好きだったから絵描いて攻撃力とか描いてた<笑>自由帳に<笑>俺もう作ってた<笑><笑><笑>じゃあまあということで早速ねまずトーナメント決めてきます何順で決めるコンピなんかもうニヤニヤしてる人いるけど<笑><笑>な,な,な何順がいいのか何順がいいのかちょっと聞いてみよう狙い順<笑><笑>いびつなトーナメントができましたけどなんとここで優勝者にはなんと商品があるそうですやったぜ商品商品っていうのがうまた近々僕たちでこうお食事会を開くってなった時にそのお店を選ぶ権利いいねしゃ今回ね、えー、と罰ゲームが次のネタの間メンバーカラーの全身タイツ着用ってあおまたかよ全身タイツ早速やっていきましょうはいこう太鼓のアピールタイムです。用意スタート。映画監督賞から。<笑>札束をカメラマンに払い、コンロの裏の性格を暴き、<笑><笑>そしてお前の人生を転落させる。もうしまっちゃった。ターンエンド。<笑><笑>俺はアイドル召喚。アイドルしか持ってねえだろ<笑>いやさらにこの高学歴カードをセットそしてこいつはもう慶応生です<笑>具体的だな<笑>具体的だなもう戦術は腐るほどあるターンエンド<笑>お,お互い言い切ってターンエンドだ<笑><笑>存在感を薄くしこのアリオールこの札束で銃とはうーん戦車を買い<笑>お前をブチブチにするターンエンドオレンタン巨大化できるカードをアイドルにセットそして巨大化をするもう大きくなりましたこいつの巨大化は地球と同じぐらいのサイズ。とどめだ。<笑>以上です。とどめさせた。<笑>いや、勝っちゃったよ、じゃ。待って、すんげえ幼稚園生みたいなことやってる。<笑>せーの。<笑><笑>ああ<笑>ということで、一戦目はコンピーの勝利。え、そうだよ。引きが良かったね。
俺のターンドローお笑い芸人を召喚そしてキノコを装備装備するんだはいお笑い芸人の体から毒キノコがいっぱい入ってきてこれに触れたものは絶対に死ぬさらに、えー、っと身体が鋼鉄になるよ装備これによって防御力が大幅に上がり何も体を突き通さなくなる俺のターンエンドもうガチガチ<笑>じゃあ,じゃあ高校次ダカさんのアピールタイムですドロー最強の手札ゾンビを召喚おお入り込んでる先ほどお主はとんでもない毒キノコで相手をやると言ったがゾンビというのはもうすでに死んでいるよって無効であるその能力は何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何こっちにもビスクや<笑>くっかかったなお前は俺の体に噛みついただろ俺の体は鋼鉄化しているんだそうお前の歯は全部折れたもう攻撃手段を失ったそして俺はさらに鋼鉄道をアップお前の頭蓋骨を殴りターンエンドそしてすげた孫はどんどん伸びてきている俺のターンこのゾンビを、えー、鋼鉄によって歯を折ってしまったと言ったがそれは別にいいそしてどれは別にいいどれは別にいい<笑><笑>そしてなんとこいつにはもう一つの攻撃力があるそして握手を放つなこの握手はスカンクの15倍も臭いって言われてる<笑>握手を放つなターンエンド強い<笑><笑>そして<笑>ちなみに俺入社した頃とかそれこそストーンズの慎太郎君とかとショップにまで行ってやってたからねあのあーカードゲームいや、どっちだかわかんないな際どいねどっちもよかったこれどっちもいいねせーの<笑>じゃあレアでじゃあ3対1ということで勝ったのは長さんということでさあ次はトーナメント的に俺と高さんになるまたやんのかまたやって全体いいよおお髪型合ってるおお、うん、失恋ちょっとじゃあ先輩ヒーローいきますえー、まあ今回ねやっぱエラさってことであのエラさって何で決まるかっていうとまあいろいろね人によってあると思うんですけどまあ特にどれだけの人を幸せにできるか勇気を与えられるかってとこだと思うんですよねなるほどやっぱその点このね戦隊ヒーローっていうのはやっぱみんなに勇気を与えてしかもみんなを守りながらそしてかつ幸せを与えることができるっていう素晴らしい存在なんですなんでこういうね特徴カードがなくとももうこいつだけでもういけちゃうんですそうなんですこいつは最強なんですターンエンド発明家召喚発明家はねやっぱ戦隊変身するときやっぱ道具使うじゃないですか、うん、ね出元ですからもう発注止めます<笑>まずもうベルトの発注これ止めさせていただきます<笑>な,<笑>なのでもう,もう変身することはもうできませんあのレンジャーは矢花が発明したってことを知らずに買ったんですねもうそんなことも知らずにねもう抜け抜けとやっぱ足も向けられないようなやっぱ親元にねこんな勝負を仕掛けてくるとは集めできますかこっちはもうでも変身しちゃうこれんならこっちが<笑>集めしちゃうのこっちがヒーローって自分作ればいいのもんいいよいいよ何がおおあなたは今ベルトの開発を止めるとおっしゃいました非常に悲しい<笑>僕も知っていたあなたのベルトによって僕は生かされていたということだってあなたは僕のママなんだからだってあなたは僕のママなんだから<笑>私はそうマザコンなんですあなたを愛していたなのにその息子となる僕を裏切ってまでそんな人が偉いと言えますか果たして開発を止めると言いましたね別にいいですよ僕は目からビームが出せるんです、うん、この目からビームによって僕は人々をたくさん助けることができる、うん、あなたのベルトなんてなくったって僕は戦隊ものできるんだターンエンド息子が変態の無職になっちゃうもうそろそろとどめじゃないとどめじゃないいややっぱね絶対にねでも
発明家これやられない自信あるんですよなぜかってマザコンですからやっぱ実のお母さんに手は出せないわけですよ失恋直後なんでもう息子のあれじゃないもう今新しい彼を探してますから<笑>おお新しい彼を探してる時にやっぱ変態の息子はいらないんですよそしてそしてそしてそして<笑>そしてもうガツンでいってもいいよ最後そしてやっぱもう彼に注ぐ愛情 50% 仕事 50% これ今仕事に 100% なってますからこの 100% で作った武器を使ってもう彼のやっぱここに風穴を開けさせていただきました<笑>やりました満足感があるねやっぱり何かこう2人すごいねの。三対一で、俺の勝ち。準決勝だ。準決勝。配属です。配属。いいね。生に。やばい。強いよ。さ<笑>あ、はい、この海賊はねこうまず生肉持ってますこれなんで持ってるかこう獣をやってるっていうこれアピールですよ肉だからねでもスーパーで買ってるかもしれないいやちょちょやめてーやめてー<笑>庶民派海賊をやめてー<笑>獣やれちゃいますからこの海賊はでもこれとりあえずこれでターンエンドですお前カード3枚か甘いなあいいなおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおい全員巨大化数でくるやつってね大体ね弱いから大おんねおんねんもそういうやつ。それね、装備つけるやつ大体ね本当のここ弱いから<笑>ここ弱いやつ外かなきゃいけないおんねんおんねんそういうやつ<笑>こっちはやっぱ一人でやってるから見てこのかわいいね武器持ってないからこっちは<笑>武器持ってないの素手でやっぱ大海原に挑んで生き延びてきてるからしかもねやっぱそのでかいでしょもう鋼鉄でやっぱこうやってやっていくでしょどうせ<笑>おりゃーっつってこうやってやっていくでしょ<笑>こっち何体ですか<笑>くちゃくちゃぐにゃぐにゃそんな数で戦うやつよりこういうやつがねやっぱ少年の心をね掴むから<笑>こっちの方がやっぱ強いですよお金があってもやっぱ、まあ、確かにヒーローモンドいったらこっちだよね確かにそうそうそうまあどうしよっかな愛犬チワワでお前を噛みつく<笑>最後弱,弱っせーの3票で俺の勝ち<笑><笑>僕がね、僕がのとヘリコプターがいるハンマーメイン選手ですハッキングが得意なバランスボールですハンマー投げ選手を召喚ハンマー投げ選手ねもう見て若い時やっぱ出来上がってます体が、まあ、ハンマー投げ選手ね肉体は強いね確かに、ね、しかもヘリコプター持ってる財力ありますからとりあえずは僕はもうこの一枚だけ付属させてやっぱちょっと第一ターンは終わらせていただきます。女優を出します。誰誰誰？アンジョリーナジョリー。<笑>名前も違うし。名前も違うし。でアンジョリーナジョリーさんは、うんえー、陸上を見るのが大好きで、うんうん、そのハンマー選手に恋をしてます。でバランスボールで脂肪燃焼を必死に頑張って痩せ痩せになって魅力的な女性となって。いい自粛生活してんだよ俺、えー、<笑>ターンエンドどういうことで今待って付き合っちゃったなこれ付き合っちゃってどうしようでもやっぱハンマー投げ選手の作戦でございますこれは最低な男だあいつじゃ付き合ってるってことは他の人より接する時間が長いつまりいつでもやれるってことです<笑>暗殺者の考えがいつでもやれるしかもこの元カノもやっぱハンマー投げ選手と
やっぱ対等に戦えるやっぱ力を持った元カノいざとなれば仲間もいますからピンチになったらこいつら駆けつけますし、えー、ハンマー選手の、えー、アスリート人生を壊すためにハッキングで、えー、記録をいじりました最低だな<笑>史上最低の戦いだなそんなアンジェリーナ・ジョリーは<笑>お前なんだそのカードの量は<笑>貴様<笑>ゾンビに悪臭を放ちさせます戦隊ヒーローに目からビームを出させます映画監督に高学歴をつけ発明家に巨大化をつけましょうもうええってもうええってもうええ攻撃してくんのかと思ったらひたすら基礎を高めてただけだしね今もうじゃあヤバいなの優勝いやすごい嬉しくなる。負<笑>けなかったか。これも最下位。試合最下位決まってんだろうこれ。大<笑>変だよこれ。<笑>ちなみにちょっと皆さん忘れてるかもしれないですけど、これであのリンネ君は次の来週の回<笑>メンバーからの全身タイツなんです。<笑>先週の答えはスニーカー。今週はこちら。じゃん、かつきいいね表現方法いろいろあるからねレアあーうまいねやばなおーうまいうまいお前さ行くぞ今度<笑>いいじゃねえかやる<笑>